மின்சார வாகனங்களோட பயன்பாடு ஒவ்வொரு வருடமும் இந்தியாவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் பல புதிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் தங்களுடைய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை வந்து லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்று அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஏத்தர் எனர்ஜி அப்படின்ற நிறுவனம் பெங்களூரில் ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற பைக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதற்கு செம்ம டிமாண்ட் கிரியேட் ஆச்சு இப்போது ஆறு மாதம் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு டெலிவரி எடுக்கிறதுக்கு அதே நிறுவனம் சென்னையிலையும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீ ஆர்டர் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி போயிட்டுருக்கு ஸோ பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இப்போது அந்த பைக்கை வந்து ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரியான இருக்கும் சூழ்நிலையில் மக்கள் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஸ்கூட்டர்ஸ் தான் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கு பட் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அல்லது இப்போ ஒரு பல்சர் அல்லது ஜிக்சர் மாதிரியான அந்த வடிவமைப்பில் இருக்க அந்த பைக் வந்து நமக்கு கிடையாது அந்த கவலையை போக்கவே மைக்ரோ மேக்ஸ் போன் கம்பெனியோட நிறுவனர் ராகுல் ஷர்மா ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தாரு அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்ல ரெவோல்ட் அப்படின்ற மோட்டார் நிறுவனத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அதுல இருந்து வெளிவர போற ஆர் வி அப்படின்ற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக் பைக்கும் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையா ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ் பண்ணி இயங்கக்கூடிய ஒரு பைக்கை இந்த நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதில் செம்ம சூப்பரான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்கோட லான்ச் வந்து ஜூலை இருபத்தஞ்சாம் தேதி நடக்க போகுது அன்னைக்கு நமக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் இந்த ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பைக்கில் என்னெல்லாம் சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஒன் டைம் சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி கிலோமீட்டர் வரை நம்ம பயணிக்க முடியும் இது வந்து டெஸ்ட் கண்டிஷனில் கொடுக்குற ரேஞ்சாக இருந்தாலும் ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி வரை இந்த ரேஞ்ச் வந்து நமக்கு தரும் அதோட இந்த பைக்கோட டாப் ஸ்பீட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா எண்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஒரு அவருக்கு நம்ம பயணிக்க முடியும் ஸோ டாப் ஸ்பீட் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அடுத்து நான்கு வகையான ஆர்டிபிஷியல் எக்ஸாஸ் சவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது எலக்ட்ரிக் பைக் அப்படின்றதுனால என்ஜின் சவுண்ட் இருக்காது அறவே சைலண்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால எதிர்க்க போகிறவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பைக் வருது அப்படின்றது தெரியாது ஸோ அதனால் ஒரு நான்கு சவுண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நான்கில் நம்ம எது வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அந்த சவுண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம பைக் ரைட் ஆகும்போது இந்த சவுண்ட் வரும் ஸோ பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு அலர்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பைக் இருக்குது அப்படின்ட்டு அடுத்து இந்த ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல இருக்க ஹைலைட்டான ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா நான்கு சார்ஜிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து போர்ட்டபிள் சார்ஜர் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது இந்த சார்ஜரை நம்ம பைக்ல கொண்டு போக முடியும் அல்லது பேக்ல வச்சு எடுத்து போக முடியும் ஸோ நம்ம மொபைல் எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது நம்ம பயணிக்கும் போது சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோமோ அதே போல இந்த பைக்கோட சார்ஜரும் வந்து நம்ம பிளக்ல கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தது ஆன்போர்ட் சார்ஜர் இந்த சார்ஜர்ல ஏசி டிசி அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு பவர் சோர்ஸ்லையும் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்வாப் ஸ்டேஷன் இந்த ஸ்வாப் ஸ்டேஷன் வந்து ரிவோல்ட் நிறுவனங்களால் சிட்டியில் பல இடங்களில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டு நம்ம பைக்கில் சார்ஜ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அல்லது கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பேட்டரியை கொடுத்துட்டு அவங்க ஃபுல்லி சார்ஜ் பண்ண பேட்டரி தருவாங்க அதை நம்ம பைக்கில் போட்டு நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அடுத்தது ஆன் டிமாண்ட் பேட்டரி டெலிவரி நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது பேட்டரி சார்ஜ் கம்மியாகிடுச்சு அல்லது தீர்ந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆப்லேயே வந்து புக் பண்ண முடியும் நம்ம இருக்க இடத்துல வந்து அவங்க பேட்டரி டெலிவரி பண்ணிட்டு போவாங்க இந்த பைக்கோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணதும் சில இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதே போல் சில கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோன்லேருந்தே பண்ண முடியும் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோனில் இருக்க ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த பைக்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஆப்லேருந்தே அதே போல் இந்த பைக் இப்போது எந்த இடத்துல இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு லாஸ்ட் ட்ரிப்பில் எந்த ரூட்டில் போயிருக்கு ஸோ இது பயணிக்கப்பட்ட அந்த மேப் ரூட்டையும் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த ஆப்லேயே வந்து நம்ம பேட்டரியோட பவர் இண்டிகேட்டரும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரியல் டைமாக இந்த பேட்டரியில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனையும் பார்த்துக்கலாம் இந்த பேட்டரியில் இருக்க சார்ஜ் வந்து லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போச்சு அப்படின்னா எல்லோ கலரில் இண்டிகேட் ஆகுது லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆச்சுன்னா இந்த இண்டிகேட்டர் ரெட் கலரில் மாறுது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம ரியல் டைமாக நம்ம ஆப்லேயே வந்து பார்த்துக்க முடியும் அடுத்தது இந்த ஃபோன்லேயே நம்ம நியர் பை சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் பார்த்துக்க முடியும் நம்ம சிட்டியில் ஒரு இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது நம்ம இருக்க ஏரியாவுக்கு
இருக்கும் இதோடைய காஸ்ட் வந்து ஒன் லேக் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நியூஸ் சோர்ஸில் சொல்கிறாங்க இதோடைய அஃபிஷியல் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம லான்ச் டேட் ஆன டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூலை தான் நமக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் இந்த ஃபேம் டூ அப்படின்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தர இந்த சப்சிடியெலாம் சேர்த்து நமக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் இந்த பைக்கோட காஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு லட்சம் ரூபாய் அதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பேர் வாங்குவாங்க ஏன்னாக்கா இந்த ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற பைக் சொன்னோம் இல்லையா அதோடைய ப்ரைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக் ஸோ ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் கொடுத்து எழுபது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் தர பைக் வாங்குறதுக்கு பதிலாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து நூற்றி இருபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே தர அந்த ரேஞ்ச் உள்ள பைக்கை வந்து வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிவிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த பைக்கை வந்து நிறைய விரும்புவாங்க முக்கியமான காரணம் இ பைக் வாங்கணும் அப்படின்ற விருப்பம் இருந்தாலும் ஸ்கூட்டர் வடிவிலான பைக் தான் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அப்படின்றதுனால நிறைய பேர் வாங்காமல் இருந்திருப்பாங்க இப்போது ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் லுக்கில் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வரும்போது கண்டிப்பாக இதை வந்து வாங்குவாங்க இந்த ஆர்வி ஃபோர் எலக்ட்ரிக் பைக் பற்றியான முழுமையான தகவல் நமக்கு ஜூலை இருபத்தஞ்சாம் தேதி தெரிய வரும் இதோடைய ப்ரைஸ் என்ன எங்கெல்லாம் கிடைக்கும் இதுக்கு என்னெல்லாம் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற அனைத்து விஷயங்களும் நம்ம அப்போ ரிலீஸ் ஆகிற அன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இது பற்றியான உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கொடுங்க இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸோட யூசேஜ் அதிகரிச்சுட்டு வருது நிறைய நிறுவனங்கள் உள்ள வராங்க நிறைய நிறுவனங்கள் வருவது வந்து நமக்கு நல்லது தான் ஏன்னாக்கா ஒவ்வொரு நிறுவனமும் போட்டி போட்டு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வருவாங்க இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாகும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து வாங்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு சார்ஜிங் நெட்ஒர்க் உருவாகும் இப்போதுக்கு பெங்களூர் மற்றும் சென்னையில் தான் வந்து இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மற்றும் இதர எலக்ட்ரிக் டூ வீலர்ஸோட பயன்பாடு அதிகரிச்சது அப்படின்னா சார்ஜிங் ஸ்டேஷனோட நெட்ஒர்க் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தொலைதூர பயணத்துக்கு மக்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை பயன்படுத்துவாங்க இப்போ எலக்ட்ரிக் கார் அல்லது பைக் மக்கள் வாங்காததுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம நாட்டில் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் நெட்ஒர்க் கிடையாது இப்போ யூஎஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெஸ்ட்லா நிறுவனம் ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வச்சிருக்காங்க ஸோ கார் வீட்டிலேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா நாடு முழுவதும் சுற்றி வரலாம் யூஎஸ்ல பட் இந்தியாவில் நம்ம பைக் அல்லது கார் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கோ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் போக முடியும் ஏன்னா அதை தாண்டி போகிறதுக்கு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் நெட்ஒர்க் கிடையாது ஸோ அதுதான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம் பட் இதற்காக நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து உள்ள வராங்க நிறைய சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் நெட்ஒர்க் வந்து உருவாக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வெற்றியாடும் பட்சத்தில் இந்தியாவில் இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுற சதவீதம் வந்து அதிகரிக்கும் இந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் கார் அல்லது பைக் யூஸ் பண்ணுற அந்த சதவீதம் வந்து கொஞ்சம் குறையும் இது பற்றியான உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கொடுங